ಪಳಗಿದೆಯವರಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಾನೊಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬೈ ನಾಡು ಅವರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತವರು ಮನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಕಲಾವಿದ ಕಾಶ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಆಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ನಟ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವ ವಿನೋದ ಆಳ್ವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮೂಲದವರು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆತನದವರು ಈ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಆಳ್ವ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಂಡವರು ತವರ ಮನೆ ಯಶಸ್ಸು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ವಿನೋದ ಆಳ್ವರನ್ನು ತೆಲುಗಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಹೋರಾಟಂ ಮೌನ ಪೋರಾಟಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ತೆಲುಗು ದೇಶಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸನ್ನು ಓಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈ ಬೇರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈ ಬೇರಿ ಒಟ್ಟು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಿಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕು ಆಳುವ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ ನಟ ಈಗಲೂ ತೆಲುಗು ದೇಶಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಪೋಷಕ ನಟ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅಬ್ಬೈ ನಾಯ್ಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಅದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ನೆಲೆ ನಿಂತರು ಇವತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸಾರ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿನೋದ ಆಳ್ವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ ಆಳ್ವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಂಥ ನಟ ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ವಿನೋದ ಆಳ್ವ ನನ್ನ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವಿನೋದ ಆಳ್ವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವರ ಇಡೀಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಬದುಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ
ಅದರ ಗುಟ್ಟೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂಥ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿನೋದಾಳುವ ಒಂದು ತೋರು ಬೆರಳು ಬನ್ನಿ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ದಿಲ್ದಾರ್ ಬದುಕು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ನಡೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬದುಕು ಆ ಇಡೀಯದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೇರ ನೇರ ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲ ವಿನೋದಾಳುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಎರಡೂ ಮಗ್ಗುಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಪರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀಯದಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೊಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬೈನಾಯುಡಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತರು ಒಂದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ಅವರಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬೈನಾಯುಡರ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಸೊ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಇರೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇವನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುಡುಗ ಇವನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರೂಟೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟವನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸೊ ನಾವು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಗೆ ತಂದೆ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಅಂತ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ಎಲ್ ಆರ್ ವೈ ಟಿ ಕಾನೂನು ಬಂದು ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗರೆಲ್ಲ ಹೌದು ಭೂ ಮಸೂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಧನಿಯ ಇದ್ರು ನಾವು ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅದು ಅದೊಂದು ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಈ ಮತ್ತು ನಾನು 
ನಾನು ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಾನೊಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದದ್ದು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಜಾಲಿ ಫಿಲು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಇದು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಂಬಿಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಊಟ ಅದರಲ್ಲೇ ತಿನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಲಾಭ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಮನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆದರು ಪಾಪ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮತ್ತು ಏನಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮದು ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಓದೋದೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಬಂತು ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಞೂ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಞೂ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಞೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಮಾಮಗಾರು ಸೀತಾರತ್ನಗರ ಬಾಯ್ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಕಪ್ ಕರ್ತವ್ಯಂ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೌನ ಪೋರಾಟ ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ ಈ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಈವನ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತವರ್ ಮನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌದು ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಂತ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೌನ ಪೋರಾಟ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲೂ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವ ಅಂತ ಅವರು ರಾಮೋಜಿರಿ ಅವರ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದರು ಅಟ್ಲೂರಿ ರಾಮರಾವ್ ಅಂತ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವ ಅಂಟೆ ಈ ಕಡೆ ಎವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದು ಬಾಬು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಡದ ಅಂಟೆ ಸರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರೇ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವ ಅಂತ ಅದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಯ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಆ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಬಂದರೆ ಇವನು ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಆಳ್ವ 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 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಯ್ ನಾಯ್ಡು ಸರ್ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಬ ಒಂದು ನಾಯಕನಾಗಿ ಸುಮಾರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೌದು ಹೌದು ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ ಹೌದು ಅದು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಚಂದ್ರ ಸಾಳ್ವ ಹೌದು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಂ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಬಟ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಥಿಂಕಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗೆ ಬೇರೆ 
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಿಂದ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಏಟು ಒಂದೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವರ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಐಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಿನವರು ಇವನು ಸ್ಟ್ರಗಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅಭಯನಾಡು ಕೇರ್ ಆಫು ಅವರು ಒಂದು ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಇವನ ಅಭಯನಾಡವರ ಮೆಸ್ಸಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಭಾಳ ನನಗೆ ರೋಲ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಗಾಂಧಿನಗರ ಭಾಳ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಬ್ಬ ನಾಡವ್ರ ಪರಿಚಯ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಮಗ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರು ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಭಯ ನಾಯ್ಡು ನನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಕರೆದರು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಕೂಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏ ಬಾರ ನೀನು ನೀನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕರೆದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಪಿಕಪ್ಪು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಬಾಂಬೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಐತಿ ಈಗ ಏನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಮಯೂರ ಎಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರ ಮಯೂರ ಏನು ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಭಯ ನಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಥರ ಅದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗವರ್ ಇದ್ದದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾಂಗವರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಶೆಟ್ರ ಹಾಂ ಶೆಟ್ರ ಹ್ಯಾಂಗವರ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅದು ಚಿಕ್ಕದೋ ದೊಡ್ಡದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಭಯ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಯಾರ ಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದ ಸರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕುದುರೆ ಬಂತು ಕ ಒಮ್ಮೆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದು ಇಳಿಯೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಡರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಗೆಸ್ಟ್ 
ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂಗೆ ಅದು ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇವನು ಒಂದು ಇರೋ ಸ್ಟಫ್ ಇವನು ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು 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 ದಿವಸ ಸಹ ಅವ್ರು ಸಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ರೀತಿ ಅದು ಯಾರು ಯಾವ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಕೆಲವು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ ಎರಡ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನನ್ನು ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿದೆ ಇವನು ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಹೌದು ಅದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಹೌದು ಹೌದು ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೌದು ಅಭಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮಾಮೂಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಬೇರೆ ವೆರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಬರೋವರ ಆಗ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ರೆಕಗ್ನೈಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಬರ ನೋಡ ಅಬ್ಬರ ಎರಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಹೌದು 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 ಹೈಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆ ಕೂ ಒಂದು ಸೀನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ಅವರು ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಭವ್ಯ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಸೀಸನ್ಡ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೌದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಜೀತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಥರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಳಗಿದವರ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನೇ ಆಯಿತು ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು
ಸಂದರ್ಶನ ಹೌದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೇಜು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈಟ್ ಅವನು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬಟ್ ಅವನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದವನು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಆಳ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂಥ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂದ ಅದೇ ಆ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಆಫೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ತಾಯಿ ಕಾರಳು ಅಂತ ಅಜಂತ ರಾಜು ಅವರು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಂಟ್ ಫೇಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಫರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಡ್ ಬೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಾಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಆವಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ತಾಳಿ ಖುಷ್ಬು ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ತಾಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಅದು ಆ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಇ ಟಿ ವಿ ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸರ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರು ಸೊ ಮೋಹನ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಅಪ ಆಗ ನನ್ನ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ ಕರೆದು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೂರು ರಾಮರಾವ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೌದು ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರಕು ವ್ಯಾಲಿ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಹೌದು ಒಂದು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಲುಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಮುನಾ ಅಂತ ಯಮುನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಹಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಮತ್ತು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾವ್ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಬೊಮ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಬಾಬು ಮೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನು ಪಸತ್ತು ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇವನು ಕೋಟ ರೇಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಓದೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಅದು ಸಹ ತೆಲುಗು ಸಹ ನಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಓದೋಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಥರನೇ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟರು ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಅಂತ